வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி வந்து நாஸ்டர் தாமஸ் ஐயாவுடைய பாடல்களை அதோடைய விளக்கத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் அந்த தலைவர் வரப்போகக்கூடிய தலைவரை பற்றி நிறைய பதிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இப்போ பதிவு பண்ண வச்சுருக்கோம் He will not take birth in Europe. India will produce the immortal ruler, seeing wisdom and power of unlimited scope. Asia will bow before his conquering scholar. As if this were not a sufficient warning to fantasies, Narsadha must make this meaning still more explicit in the following. I am telling you, I am telling you, I am telling you, ஐரோப்பாவில் பிறக்க மாட்டார் இந்தியா அழியாத ஆட்சியாளரை உருவாக்கும் வரம் பற்ற நோக்கத்தில் ஞானத்தையும் சக்தியையும் பார்ப்பது இந்த வெற்றி பெற்ற அறிஞரின் முன் ஆசியா தலைவணங்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து ஐரோப்பாவில் வந்து பிறக்கலை இந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்காங்க அந்த பெரியவங்க அப்போ வந்து வரம் பெற்ற நோக்கத்தில் ஞானம் அவருடைய வரம் வாங்கிட்டு வராங்களாம் அவங்களுடைய ஞானத்தை பார்த்து அவங்க ஞானத்தையும் சக்தியையும் பார்த்து அறிஞர் முன் ஆசியா தலைவனம் இவ்வளோ பெரிய அறிஞர் முன்னால் வந்து வெற்றி பெற்ற அறிஞருங்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிஞர் முன்னால் வந்து ஆசியாவே ஆசியாவில் உள்ள மக்கள் ஆசியா கண்டம்னா எத்தனையோ நாடுகள் சேர்ந்தது பல நாடுகளுடைய கூட்டு தான் ஆசியா கண்டம் ஆசியா வந்து தலை வணங்கும் அப்படின்ட்டு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இவங்கள பற்றிய ரகசியங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு இந்த வரக்கூடிய தலைவரை பற்றிய ரகசியங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பதிஞ்சிக்கிட்டு வரோம் நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக பாருங்க அதில் நிறைய விஷயங்கள் பிடிப்படும் இந்த தலைவர் தமிழகத்தில் பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஊர்ஜிதமாக நிறைய இடங்களில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த குவாட்ரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் angel easterner or asia will leave his seat to pass the apennine mountains to see gaul he will transpire the sky the waters and the snow and everyone will struck with his rod அப்படியே பார்த்தோம் அப்படினா குவாட்ரின் 29 செஞ்சுரி 2 ல சொல்லிருக்காங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படிን பாப்போம் அதாவது ஓரியண்டல் கிழக்கு ஆசியா அவரது இருக்கையை விட்டு வெளியேறும் வெளியேறும் கவனிக்கணும் அந்த வார்த்தை அடுத்தது கவுளை பார்க்க ஆம்பினன்ஸ் மலைகளை கடக்க அவர் வானத்தையும் தண்ணீரையும் பணியையும் கடந்து செல்வார் மேலும் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் தடியால் அடிக்கப்படுவார்கள் படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த ஆம்பினன்ஸ் மலையை பற்றி யாருக்குனே நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த மலைக்கு இவங்க சென்று அங்கே உள்ள பிரச்சனைகள் ஏதோ சம்திங் அந்த இப்போ காலகட்டத்தில் போராக கூட இருக்கும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அங்கே வரும் அதை வந்து இவங்க சரி பண்ணுறதுக்காக போரை போய் சரி பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க கிழக்கு ஆசியா அவரது இருக்கையை விட்டு வெளியேறும் வெளியேறும் இவங்க போய் அங்கே உள்ள ஆட்சியாளர்களை இது பண்ணுறாங்க வெளியேற்றுறாங்க இந்த அந்த அர்த்தங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருக்கையை விட்டு வெளியேறும் அந்த இவங்க போய் அந்த ஒரு அனிதமான ஒரு ஆட்சியை சரி பண்ணி அங்க உள்ள ஆட்சியாளர்களை வெளியே தூக்கி போடுற மாதிரி இந்த சம்பவம் அமையுது அங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு சொல்றாங்க அங்க அங்க உள்ள அநீதிகள் எல்லாம் சரி பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இந்த கவி வந்து அமைச்சுடைய முன்னறிவிப்பு வந்து பெரியவங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமும் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாருடைய கருத்துகளும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று போல தான் இருக்கு என்ன நடக்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு உலகமே உலகத்துல மொத்தம் டோட்டலாவே மிகப்பெரிய பஞ்சங்கள் வந்து நிலவக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் காமிச்சுக்கிட்டே வராங்க அந்த பஞ்சங்கள்ல வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அழிவு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியா காமிச்சிட்டு வராங்க ரெண்டாவது வந்து மூன்றாம் உலகப்போர் சரியா இந்த மூன்றாம் உலகப்போர் வந்து கன்ஃபார்மா வந்துடும் இருக்கு அப்படின்னு பதிவு பண்ணிட்டாங்க பெரியவங்க எல்லாருமே இதுல வந்து இந்த மூன்றாம் உலகப்போர்ல பெரிய அழிவு 
சரியா அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா பாதிப்பு இதில் ஒரு பெரிய அழிவு இருக்கு சரி இது எவ்வளோ நாளைக்குள்ள இது இப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த பனிரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இது நடந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க பனிரெண்டு வருஷம்னா இப்போ ஒரு மூணு வருஷம் நம்ம தாண்டிட்டோம் இனிமே இருக்கக்கூடிய காலங்கள் வந்து இன்னும் ஒம்பது வருஷம் மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படக்கூடிய காலங்களில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கு அது உணவு பற்றாக்குறை தான் அதிகமாக இருக்கு இப்போ இந்த மூன்றாம் உலக போர் வர்றதுக்கு முன்னக்குட்டி நிறைய நாடுகள் வந்து தன்னுடைய பொருளாதார சக்தியில கம்ப்ளீட்டாக இழந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி வராங்க என்னன்னா இப்போ நம்ம சமீபமாக பார்த்துக்கிட்டதுல வந்து இலங்கை நம்ம நோடைய நாடு அதுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சி பார்த்துட்டோம் இப்போ பாகிஸ்தான் எடுத்தாக்கல இந்தியா ஏற்கனவே நம்ம வறுமையில் தான் இருக்கிறோம் நான் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கெல்லாம் யாரும் போகல அப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏதோ சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்க அப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த காலகட்டங்கிறது வந்து மக்களை வந்து காப்பாற்றக்கூடிய ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் இருக்கு தமிழர் இளமை இடமே மொத்தம் மொத்த இடமே ஒன்று சேரக்கூடிய காலங்களே இருக்கு இல்லை என்னன்னா எப்படி வந்து மக்களை வந்து உலக மக்களை தமிழர்கள் சொல்றத விட எல்லாமே நம்மளுடைய தொப்புள்குடி உறவுகள் தான் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படி மனித இனத்தை காப்பாற்ற போகிறோம் எப்படி நம்ம வந்து இவங்களுக்கு எப்படி ஈடு கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு இப்போ தமிழ் இனத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் தமிழர்கள் எல்லாருமே மொழி வாரியாக தெரிஞ்ச எல்லாருமே எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து தான் சில காரியங்களை பண்ண போகிறாங்க அது என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு பற்றாக்குறைய முதல்ல வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலையில தான் அமைக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க இப்போ வந்து விவசாயம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறா இருந்ததுன்னா தமிழ்நாடு வந்து அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சாட்சியாக இருந்தது உலகத்திலே அதாவது நெல் கணஞ்சியம் அப்படின்னா தமிழர்கள் தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் அது மூன்று போகங்கள் நிறைந்த நாடு அப்படி உள்ள இதில் வந்து இப்போ வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விவசாயிகள் வந்து விவசாயம் பண்ணினாலும் ஒரு லாபம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள் அது போக என்னென்னா விவசாயத்திலே ஒரு வெறுப்பு வரதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் வந்து நிறைய அது வந்து ஒன்று ரெண்டு இல்லை நிறைய விவசாயிகள்கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே நாங்கள்லாம் விவசாயிகளாக இருக்கிறதுனால சொல்கிறோம் இந்த விவசாய துறையில் நிறைய மறுமலர்ச்சிகள் வர வேண்டியது விவசாயத்தை மட்டும் இந்தியா வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனித இனத்தை காப்பாற்றக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் வந்து இந்தியா தான் இருக்கு நல்லா சொல்லிங்க இப்ப நம்ம அடுத்தபடியை பார்க்க போறதா இருந்தா உலகத்துல மக்கள் தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுநூறு கோடி மக்கள் தொகை இருக்காங்க இந்த எழுநூறு கோடி மக்களுக்கும் அரை வருடத்துக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இந்த விவசாயம் வந்து அதிகம் இந்த விவசாய துறையில் இருக்கிறவங்க வேளாண்மை தெரிஞ்சவங்க வேம வேளாண்மையில் ஜீனியஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க தமிழ்நாடு இப்போ இந்த வேளாண்மை துறை மூலியமாக மக்களுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய அரை வருடத்துக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய வெள்ளாமை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து தமிழர்களுக்கு இருக்குது இந்தியாவுக்கு முக்கியமாக இருக்குது இப்போ வந்து தமிழ்நாடுடைய பரப்பளவு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதனாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு சதுர கிலோமீட்டர் இந்த இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பரப்பளவு இப்போ இது ரெண்டால் பெருக்கிக்கிங்க சதுர கிலோமீட்டரும் ரெண்டால் பெருக்கிடணும் இது வந்து கிலோமீட்டர் அந்த கணக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து மைல் கணக்கில் இப்போ மாத்திரம் அப்படின்னா ஒரு மைலுக்கு மைல் சொல்லுவோம் பாருங்கள் நூ பத்து மைல் இருபது மைல் தூரம் அப்படின்பாங்க பாருங்கள் ஒரு மைலுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் சொச்சம் அப்படி வச்சுக்கிங்க ஒன்றரை கிலோமீட்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் அற அறுபத்தி ஒரு பாயிண்ட் சார்ந்தது ஒரு கிலோமீட்டர் இந்த கணக்கு வச்சுக்கிங்க 
அதாவது ஒரு மைலுக்கு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு சதுர அடி சரியா ஒரு மைல்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு லேண்டு சரியா அந்த ஒரு மைல் அப்படிங்கிறதுக்கு எத்தனை ஏக்கர் நிலம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது அறநூற்றி நாற்பது ஏக்கர் இடம் வந்து ஒரு மைல் சதுர சதுர மைல் தூரத்துக்கு ஒரு சதுக்கத்துக்கு வந்து அறநூற்றி நாற்பது ஏக்கர் நிலம் இருக்கும் வந்து ஏக்கரா பிரிச்சிட்டோம் ஏக்கரா நம்ம ஒரு பெருக்கி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறநூற்றி நாற்பது இன்று எண்பத்தி ஓராயிரத்தை நம்ம வந்து பெருக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து கோடியே பதினெட்டு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் ஏக்கர் நிலம் வந்து நம்மள்கிட்ட கையிருப்பு இருக்கு மொத்த தமிழ்நாட்டில் உடைய மொத்த லேண்ட் வந்து இவ்வளோ ஏக்கர் இடம் இருக்கு இந்த ஏக்கரில் வந்து பாதி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அவ்வளோ அக்ரி அக்ரிக்குண்டானது லேண்டு தான் இதில் பாதி அளவுக்கு ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்குது இதில் மேலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சொந்த லேண்ட் வச்சுருக்கிறவங்களுடைய இடங்கள் வந்து பாதி அளவுக்காவது இருக்கும் அப்போ அதை கழித்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கோடியே இருபத்தொம்பது லட்சத்தி அறுபதுனாயிரம் ஏக்கர் லேண்ட் வந்து நம்மகிட்ட இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வந்து பியூராகவே இருக்கும் இந்த லேண்டை வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கத்துக்குடையதாக இருக்கும் அரசாங்கம் அவங்க வந்து இந்த விஷயங்களில் தலையிட்டு அந்த லேண்டுகளை எல்லாமே உழுது அதை வந்து வானம் பார்த்த பூமியாக இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் உழுது மக்களுக்கு வந்து புத்திகை புத்தக அடிப்படையில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஏக்கர் லேண்டை வந்து பயிர் பண்ணாங்க அப்படின்னா எழுபது மூடை அரிசி வந்து கிடைக்கும் நெல் எழுபது மூடிய நெல் அப்படிங்கும் போது ஒரு மூடைக்கு எவ்வளோ அரிசி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாற்பது கிலோ அரிசி வந்து பியூராக கிடைக்கும் நாற்பது கிலோ ஒரு மூடைக்கு நாற்பது கிலோ அரிசி கிடைக்கும் இந்த அரிசி வந்து அவர் ஐம்பது மூடை அப்படி வச்சுக்கிங்க இப்போ ஒரு ஏக்கரில் வந்து எத்தனை மூடை அரிசி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது மூடை எழுபது மூடைலாம் வேண்டாம் ஒரு ஐம்பது மூடை கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம் ஐம்பது மூடை அரிசி கிடைச்சதுன்னா ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் தான் ஐம்பது மூடை அரிசி கிடைச்சா ரெண்டாயிரம் கிலோ ரெண்டு டன் அரிசி ஆச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு டன்னு அரிசியில் வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேர் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது வந்து ஒரு டன்னு அரிசிக்கு வந்து ஆயிரம் கிலோ அரிசிக்கு பத்தாயிரம் பேர் சாப்பிடலாம் நம்ம வந்து வேலை வாய் வாய்ப்பு இல்லாத மக்களுக்கு புத்தக அடிப்படையில் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஏக்கர் கொடுத்தாலே போதும் அல்லது அரை ஏக்கர் கொடுத்தாலே அதில் வந்து அவங்க வந்து விவசாய பண்ணைகளை அமைச்சுக்கிடலாம் இதில் ஆடு மாடு வளர்க்குறது கோழி வளர்க்குறது அது போக என்னென்னா பயிர் பண்ணுறது விவசாயம் பண்ணுறது நெல் பயிர் பண்ணுறது மூணு போகம் எடுக்கிறதுக்குண்டான ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே இதில் வந்து ரெடி பண்ணலாம் இப்போ என்னென்னா தமிழ்நாடு வந்து நல்ல அது இல்லாமலாம் விளைஞ்சி இந்த அந்த இது வந்து உலகத்துக்கு ஃபுல்லாமே சாப்பிட்றது நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாலு நாளையிலேருந்து அஞ்சு நாளைக்கு உலக மக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் இப்போ ஒரு போகத்துக்கு அஞ்சு நாளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் மூணு போகம் விளையக்கூடிய பூமி தமிழ்நாடு நம்ம வந்து உணவு தானியங்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி வந்து இந்தியாவுக்கு இருக்குது இந்த இந்த சக்தி வந்து ஏன் வந்து நழுவி போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர்நிலைகளை சரியாக தேக்கி வைக்காத ஒரே ஒரு காரணம்தான் இது வந்து நழுவி போகுது ஏன்னா உலகத்தில் வந்து விவசாயம்தான் இனிமேல் வந்து ஹையஸ்ட்டாக வந்து தேவைப்படுது இப்போ வந்து யார்கிட்ட விவசாயம் இருக்கோ அவங்க தான் இனிமேல் வல்லரசு அதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க இந்த வருங்காலங்களில் விவசாய உணவு யார் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் எல்லா நாடுகளும் கை கட்டி நிற்க போகுது அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அதனால் விவசாயத்தை வந்து சரியான முறையில் நம்ம பேணி பாதுகாத்துட்டோம் அதை வரமுறைப்படுத்திட்டோம் அதில் வந்து ஆட்சி தலைவர்கள் அரசாங்க ஊழியர்கள் எல்லாரும் ஒன்று போல் நின்று அந்த குடிமக்களையும் உள்ள நுழைச்சி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களையும் உள்ள கொண்டு வந்து எல்லாரும் ஒரு யூனிட்டாக இருந்து செயல்பட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உலக நாடுகளுக்கு அரை வருடத்துக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த இந்தியாவுக்கு இருக்குது முக்கியமாக தமிழர்களுக்கு தமிழன் த தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த விவசாயத்துறையை மேலவங்க செய்கிறதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் 
இஞ்சி பை இஞ்சியாக எடுத்தா தான் இதை வந்து சரியாக கொண்டு போக முடியும் அதனால் முதல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் மந்தனை செய்வோம் வீணில் உண்டு கழித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம் விழலுக்கு நீர்வாச்சி மாயமாட்டோம் வேறு வீணருக்கு உழைத்துடல் ஓயமாட்டோம் என்று கூறிய மகாகவி இம் மூதாதையருக்கும் வழி நடப்போம் 